Важная тема в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях временно исполняющий обязанности главы Республики Карелии Артур Парфенчиков. Добрый вечер. Добрый. Я очень рад, Артур Олегович, что вы пришли к нам в студию. Первое, с чего сегодня я хотел бы начать, это с кадровой политики. Александр Чепик, совсем недавно он был вашим заместителем по региональному развитию и буквально за короткий срок становится премьер-министром. Как на это назначение нам смотреть? Спланировано оно было заранее или все-таки какая-то доля экспромта была? Ну, безусловно, такие идеи были в момент приглашения Александра Евгеньевича в Карелию, но, понятно, хотелось еще посмотреть его, с одной стороны, в реальной работе, насколько быстро он здесь освоится, как с ним работать. И, конечно, с другой стороны, было важно дать возможности ему вникнуть в местную специфику, познакомиться. И я... Со своей стороны благодарен и Олег Владимировичу Тельнову, что он согласился, вот, понимая вот этот весь переходный формат, все-таки согласился остаться, поработать эти полтора месяца. Но в целом работа правительства была удержана в надлежащих рамках, она была стабильна, и я высказал, еще раз повторюсь, слова благодарности Олегу Владимировичу, пожелал ему успехов в дальнейшем жизненном пути. Конечно, мы договорились сотрудничать, в том числе в интересах республики. Ну и я так определил для себя понимание, что Александр Евгеньевич тоже уже вошел в курс дела, побывал и в районах республики, и установил контакты и в правительстве, и с депутатами. И, собственно, я полагаю, что он уже способен так сказать, воспринимать те новые задачи, которые ему ставятся. А их много. Понятно, что мы должны какие-то вопросы максимально быстро сегодня решать. Мы должны дать такую объективную оценку тем проблемам, которые сегодня имеют место быть. Их немало. Это и вопросы бюджета, и тарифы. И мне бы, конечно, хотелось уже некого свежего взгляда, профессионального взгляда на те позиции, которые сегодня вот я обозначил. И, безусловно, мы уже сегодня видим определенную структуру правительства, на наш взгляд, несколько оптимизированную, отвечающую тем задачам, опять-таки, которые мы видим. И, безусловно, с исключением дублирующих функций. Вот. Поэтому сейчас главная задача – это максимально быстро эту структуру определить, Собственно, и в рамках установленных процедур уже идти на новый формат правительства. Артур Олегович, вот вы говорите, Чепик освоился. А вы освоились? Ну, потому что вы долгое время, последние, можно сказать, 10 лет возглавляли службу судебных приставов. И тут управление регионом. Ну, немножко другая сфера. На самом деле управление, оно, собственно, система управления – мне кажется, она достаточно похожий алгоритм. Помните, как Эйзенхауэр сказал, говорит, да разницы нет, чем, чем командовать армией, государством или значит, университетом. Главные ведь принципы, они остаются. Это системность в работе, это проникновение в детали, это подбор команды, это выстраивание коммуникаций, вот, Подготовка аналитики, дальше, так сказать, определение задач. Собственно, это все такие вещи, которые они применимы к любой сфере руководства. Согласен, Артур Олегович, конечную цель какую вы видите? Понятно, что мы сейчас у нас есть краткосрочные задачи. Это задачи до выборов. Мы, безусловно, тоже готовимся к этой очень важной процедуре. И дальше, если мы эту процедуру пройдем э, командой, то, безусловно, это как минимум задача на пять лет. А вот у нас уже сегодня есть понимание того, что делать. И э, мы сделаем 
Все для того, чтобы у нас это получилось. Конечно, нужно работать с инвестициями, нужно приводить инвесторов, нужно сохранять те предприятия, которые сегодня есть. Надо их тоже оптимизировать, так сказать, да, там наши столпы экономики, там это и Сигежа, и Кондопаг, и Костомукша, там у каждом есть свои вопросы, и лесоперерабатывающая промышленность, ну, есть другие задачи, есть другие планы, интересы, так сказать, и уже сегодня мы ведем достаточно конкретные переговоры и с рядом инвесторов, вот, и с банками, и есть, конечно, программы идей по поддержки малого и среднего предпринимательства, фермеров. Я ведь не просто так сказал про, про проникновение в детали, потому что здесь мелочей нет. Здесь вот надо во все вникать, все вопросы, так сказать, постигать и их в системе дальше, так сказать, уже двигать. Понимаете? Вот нет такого, что надо вот упереться в одно направление, как говорится, и в нем идти. Мы, конечно, намерены делать власть более открытой, так сказать, да? более понятной, более прозрачной. Мы должны сделать так, чтобы мы более тонко и объективно чувствовали настроение населения, так сказать, да, их запрос. Поэтому нам важно выстроить, собственно, обмен вот этой информации, то есть наши отношения должны быть встречными, то есть мы должны слышать население. Поэтому я сегодня не сижу в соцсетях, вы знаете, вы говорите, как... да, я вот знаю, в том-то дело, я хочу под... отдельным это вопросом задать, да, про соцсети. Вас не утомляет там сидеть? Ваша открытость, я смотрю, вам туда стали писать все, кому не лень. Но это нормально, открытость. Вы заявили об этом. И сейчас я смотрю, что вы очень много этому времени уделяете. Мне это было очень важно, особенно на первоначальном этапе. На самом деле человек привыкает к системе. Да? То есть понятно, что это время, понятно, что это нужно. Понятно, что, наверное, я все-таки буду обращаться и к помощи помощников там, значит, да, с точки зрения там, обработки э, вот этих э, обращений и так далее. Мне уже в службе судебных приставов, когда я был главным э, приставом страны, уже через какое-то время, там год прошел, мне стало проще, потому что в эту систему влились и ниже стоящие руководители, да, и пошла уже, так сказать, общая работа в системе открытости, и я, честно говоря, другого, другого формата даже сегодня и не вижу. Понимаете? Сейчас, конечно, тяжеловато, особенно когда ты начинаешь отрабатывать новые пласты, новые социальные сети, конечно, идет первый наплыв такой. Но, скажем, ВКонтакте уже прошел, уже те, кто, так сказать, хотел, наверное, высказался в основном. Сейчас уже так, так сказать, более ритмично пошло. Главное все это сегментировать. Все обращения. А дальше мы идем в очень простом режиме, так сказать. Есть вопросы, которые не требуют бюрократического какого-то длительного рассмотрения. Человек обратился, ты видишь, что ты можешь ему помочь, тут же переадресовал, значит, там, да, все решили, значит, человек доволен. Есть, конечно, и единственная проблема, это когда ты общаешься с гражданами, уважаемых, да, надо писать понятно, подробно корректно, значит, да, определенные там схемы, что вы укажите, кто вы, там, какие контакты и так далее, чтобы мы могли с вами потом работать в официальном порядке. Дальше это все распечатывается, и, собственно, аналог личного приема, это все прорабатывается, готовится письменный ответ, и человек получает соответствующее разъяснение, исходя из тех обращений, которые он определил в соцсетях. На самом деле не все так страшно, не все так сложно. Мне это, конечно, дало очень серьезный набор информации, и я буквально с первой недели стал удивлять правительство, так сказать, когда мы проводили совещание, проникновение в самые далекие, так сказать, вопросы, там, значит, да, очень такие конкретные, там, а как у нас там сортовальская ЦРБ, почему такая ситуация, что у нас с таким-то домом в Беломорске, а что у нас, значит, вот такая ситуация в Кондопаге, а почему вот у нас здесь в Костомукше такой конфликт возник, значит, а что у нас в Лендерах. Неприятные вопросы вы стали коллегам задавать. Понимаете, я почему и говорю, что э, настоящий руководитель должен быть э, компетентен в деталях, вот это очень важно. Ну, я с вами полностью согласен, но теперь вот давайте я за угол заверну, вот ваши открытые то есть в соцсети выборы все-таки в сентябре. Всю эту ситуацию с вашими переписками, с обращениями, да, ее же можно и в политическое русло повернуть и против вас, например, использовать. Ну вот обращались, а вот он такой, значит, губернатор и не помог. Я когда встречаюсь с населением и когда общаюсь в соцсетях, я всегда говорю о том, что мы не волшебники в том плане, что все вопросы, все чаяния, так сказать, мы не удовлетворим сейчас, 
Какие-то, может быть, там надо год, два, три поработать. Какие-то вообще объективно неисполнимы. Мы об этом должны я, людям говорить. Я своим подчиненным об этом и говорил на прежнем месте службы. И сейчас опять повторяю. С людьми нужно разговаривать. Людям нужно объяснять, что это невозможно, что это нельзя сделать. В принципе, мой опыт подсказывает, что когда такой диалог с гражданами идет, ну, как правило, люди, э, ну, скажем так, они воспринимают этот диалог. И когда ты корректно и понятно, уважительно человеку разъясняешь свою позицию, не отмахиваешься от него, то, собственно, это уже шаг вперед. Артур Олегович, церковь и вы. Ну, у меня честно сложилось впечатление из соцсетей, в том числе, что ну, как-то попроще сказать, ну, слишком вы сильно верите в Бога. Это так? Ну, скажем так, я не буду скрывать, я, наверное, не должен это скрывать, и люди должны меня знать, наверное, с разных сторон. И действительно верующий человек. А слишком, ну, наверное, это очень сложно доценить. Насколько можно быть слишком верующим так, или неверующим. Для меня, конечно, как для верующего человека, я еще только в начале пути. И, конечно, очень много сам, сам себе я вопросов задаю, так сказать, насколько я, собственно, действительно достоин быть истинно верующим человеком. Да, это всегда сомнение, конечно. Безусловно, вера дает очень многое. И в том числе это, безусловно, и умение принимать и уважать другого человека, с какой бы точки зрения, с какой бы позиции он к тебе не подходил. Это тоже очень важно, мне кажется. Срывались ли вы когда-нибудь да, Конечно, с людьми? Конечно, 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 и срывался, и потом очень сильно переживал по этому поводу. И сейчас бывает такое? И бывает такое, конечно, потому что, еще раз повторюсь, мы все живые люди. И... Но скажите тогда прямо, у вас кнут и пряник по жизни, так? То есть где-то и, и кнут и пряник? пряник? Ну, а как иначе, так сказать? Это, с точки... Конечно, так сказать, мне было в каком-то смысле проще в прежней должности, потому что там люди в погонах, в форме, и, собственно, там как-то какие-то вопросы можно определять. Более конкретно, вот кнут, а вот пряник. Здесь, конечно, нужно быть более гибким. Ломать себя приходилось в решении каких-либо вопросов? Ну, например, Сумский бор. Абсолютно спокойно к этому относился. Я, знаете, даже где-то не гипертрофировал для себя эту проблему. Я понимал, что это тот вопрос, который я должен решать. И мне реально помогло скажем, общение с гражданами в тех же соцсетях. У меня были сомнения, так сказать, ну, такие абсолютно понятные, так сказать, как поступить. Вот есть тут интересы предпринимателей, есть интересы граждан. Я обратился к людям. И, кстати, там было очень много таких чисто человеческих комментариев, которые меня привели к пониманию того, что вот в этой ситуации нужно поступать только так или иначе. Нужно пойти навстречу гражданам. Большой проблемы не было там с точки зрения, так сказать, переговоров с предпринимателем. Все достаточно спокойно и достаточно быстро решилось. Еще одна болевая точка, ну ладно, уж вспомню, пассаж. Пассаж сложнее. Я пока, честно говоря, ну, во-первых, это уже во многом задача э, все-таки моих бывших коллег дальше продолжать работу. Мы буквально несколько дней назад встречались с новым главным приставом России. Я ему донес тоже свою озабоченность, что очень сложное исполнительное производство. Ну, Дмитрий Васильевич обещал тоже вникнуть, со своей стороны подумать над теми возможными юридическими решениями, которые позволят все-таки разрубить этот город и узел. Там очень много проблем. И, конечно, пока вот я как юрист, большому своему сожалению, так сказать, вот абсолютно идеальной схемы не вижу. Там две, две проблемы самых, наверное, таких основополагающих, что мы так и не нашли проекта реального вот этого здания. И, естественно, мы э, так и не смогли сделать вывод о том, что а можем ли мы с точки зрения современных строительных норм и правил построить так, как было. Потому что совершенно понятно, что, например, здания, которые были построены в 60-е годы, как правило, они уже не соответствуют тем новым строительным нормам, правилам санитарным, противопожарным, которые существуют сейчас. Вот. Нам все равно, хоть, хотим мы этого или не хотим, нужно строить что-то новое. Понимаете? похожее на то, что было. Но там тоже есть проблема, которая связана с тем, что в любом случае тогда нам придется это все согласовывать по новой с жильцами дома. 
И насколько я вот демонстрировал уже ситуацию, должник пытался принести эскиз, скажем так, будущего здания, там, вот этого магазина, но, к сожалению, согласование этого эскиза с точки зрения будущего проекта не произошло. Поэтому еще раз повторюсь, что сейчас, конечно, эта задача, это, это задача исключительно юридическая. Там нет никакой политики, там есть просто очень сложное исполнительное производство. И теперь, конечно, это уже дальнейшая задача моих бывших коллег. Конечно, как специалист, как эксперт я всегда готов помочь. Мы можем вместе с правительством, конечно, искать какие-то варианты сейчас для того, чтобы эти проблемы разрешить. Но любые наши действия, они все-таки выходят за рамки чисто юридического mm -hmm. процесса. Поэтому здесь все, так сказать, в руках судебных приставов, наверное, также суда, который может, собственно, в рамках своих полномочий давать какие-то разъяснения там, и так далее в плане исполнения судебного решения. Ну, будем надеяться, что все-таки эту проблему тоже удастся разрешить. Ну, я думаю, рано или поздно в любом случае она разрешится. Артур Олегович, возвращаясь к кадровой политике, на ваш взгляд, когда устаканится структура правительства, ну, если так простым языком сказать? Ну, месяц, месяц надо. Конечно, это процесс постоянный. И, безусловно, хотелось бы найти абсолютно компетентных, честных, амбициозных людей, так сказать, на все эти позиции. И понятно, что, наверное, есть необходимость и сохранить ряд кадров, которые работали раньше, это безусловно. Ну, в основном, конечно, у нас времени много нет, и нам нужно в течение апреля месяца с основными э, направлениями все-таки определиться, которые сегодня вызывают наибольшее беспокойство. Но вот э, я считаю, что вопросы имущественных земельных отношений мы достаточно удачно закрыли. Мне нравится, как э, сегодня приступил к работе новый руководитель. Э, конечно, есть вопросы по дорожному направлению, по тарифам. Ну, в общем, перестановки там произойдут. Да, мы будем предлагать э, какие-то новые форматы, э, новые люди должны прийти. Потому что есть вопросы, которым нужно дать свежую оценку. Но те же самые тарифы. Мы пока, так сказать, не даем никаких оценок, но нам нужно все-таки понять, а почему такая ситуация возникла в Карелии именно с тарифами. Да? Ну, я думаю, разберетесь тут без вопросов. Я тоже надеюсь. Я надеюсь, я надеюсь что мы не только разберемся, но все-таки предложим какой-то позитивный, пусть достаточно такой длительный по времени, но процесс, который все-таки нас бы вывел в некоторую иную ситуацию с этим вот вопросом. Ну, ладно, теперь... В другой угол завернул. У вас есть мечта? Мечта? Ну, наверное, есть. И, наверное, не одна. Ну, хотя бы одной поделитесь. Ну, конечно, я сейчас абсолютно связан с, с работой, и у меня мечта одна, в общем-то, оправдать ожидания жителей Карелии. Вот это мечта, мечта, так сказать. Это планы, это, это желание. Потому что иначе а зачем было, в общем-то, приходить э, сюда, возвращаться в Карелию. Поэтому ну, есть другие какие-то, наверное, жизненные а этом, интересы. Я думаю, что мы с вами в следующую нашу встречу мы уже поговорим. Думаю, мы будем с вами встречаться, потому что для меня любой формат сегодня общения, мне кажется, очень важным. И я с удовольствием сегодня э, с вами пообщался, понимая, что... У вас есть своя аудитория, у вас есть э, те люди, которые вас смотрят. И я надеюсь, что э, наше общение сегодня было для них очень полезно. Ну что ж, на этом предлагаю сегодня закончить. Напоминаю, у меня в гостях сегодня был временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков. Вы смотрели важную тему на ТНТ. Онега, увидимся в нашем эфире. Всего доброго. До свидания.